好痛啊，可能要生了。哎呀，生就生了，真的是好像搞得你没生个孩子一样。前面都已经生了两个赔钱货了，还大惊小怪的，说不定啊，这一个还是赔钱货呢。那不管是男女，你先送我去医院行吗？送什么送啊？我闻不了医院的那个药水味。再说啊，躺在家里面生就行啊，硬要去什么医院呢、啊？两条人命的躺在家里面哪里能生啊？哈，你你这个肚子能不能争气一点？你学学你这个小姑子，你看一胎是个儿子，二胎还是个儿子呢？那生男生女又不是我能决定的。再说了，现在男女平等啊。我看他这一胎，肯定又是赔钱货。哎，那小姑子，你帮一下忙行吗？你先送我去医院。我为什么要帮你呢？啊，你生那么多赔钱货在家里，白吃白喝的有什么用？回家擦老人家就行啦。一死两命了吗？那你不送我去，给点钱我行吗？哎呦，还要给钱你啊？哎呀，你以为我这钱是大风刮的来啊？再说你老公一个月啊，才给个千百块钱给我，你还想拿钱去医院呢、啊？去医院动不动就要花几千呢、啊？那你又不送我去，又不给钱我。等一下，我生了半路怎么办？还、啊、怎么办？自己看着办呐、啊！用的是，妈不要理他。哎，女儿，爸妈，干嘛呢？怎么了？准备生了是吗？是啊，你们怎么来了？哎呀，我们听说预产期快到了，所以说我们过来看看你。现在就有动静了，肚子有点痛啊。那怎么还不去医院呢？我叫老妈送我去，她不送啊，叫她给钱她也不给。干嘛呢？啊？给钱也不给，也不送去医院了，一尸两命啊！我女儿不是人吗？躺在家里面躺着就能生出来了，我当年生，她老公说还不让躺在家里面自己剥弄了出来了。大家都是女人，你怎么能够这样子呢？女人啊，我女儿我好歹一胎能生我儿子出来，你女儿倒好，一胎赔钱货，二胎还是个赔钱货，说不定三胎还是个赔钱货呢。哎呀，这都什么年代了，你怎么还有这种思想呢？嘿呀，什么没有啊？女人能传宗接代吗？你压根就看不起我们，瞧不起我们。对，就瞧不起你，怎么啦？好，行，你不送去是吧？不用去，我们送去。那你送去啊？真是女儿，我们走，真的啊，我女儿就不是人了。我看了、啊、女儿这种家婆啊，不要也怕。你那个老公啊，赶紧跟他离婚吧。他也离就离啊，谁怕谁？真的是，赶紧滚。走走走，女儿，我们去医院，先去医院。快点走了，哎，打你这两个好好好。哎呀，还想让我给钱呢、啊？去医院真的是，这些钱我给我女儿买补品不好吗？真的是，就是了。女儿把钱就把这个钱拿着啊。好。哎呦，哎呀，老妈，干嘛？那我老婆是不是快要生了？去医院了。去医院了？对啊。那你。干不跟他一起去啊？哎呀，我干嘛要跟他去啊？我还要照顾我女儿，还要看照顾我这个小外甥呢。那毕竟她是我老婆啊，那你也要帮一下忙啊。是你老婆，又不是我老婆，又不是我女儿。那她也也是你儿子老婆啊，也是你的儿媳妇啊。你还继续的离不开老婆，是不是？今天啊，你就要跟她离婚。干嘛要离婚呢、啊？干嘛离婚？她生孩子现不行，让她自己去那怎么行？我们一起去要照顾她一下。我不去，哎呀，还照顾我？我告诉你啊，你啊，今天马上就要跟她离婚。就是了，生了两个赔钱货，说不定啊，等一下还是生赔钱货呢。当初我都叫你不要娶这种人做大嫂了，非要娶她。离了婚了、啊，我马上叫那个老玉米给你介绍一个一胎能生个儿子出来的。哎呦，我就要他，你要他是不是？走，快走什么走？我告诉你，你要他的话，我今天啊，我就不要你进这个家门了。还有啊，我以后啊，生了病死，都不要你们。你们操心了，有我这女儿替我养老就行了。哎呀，老妈，你真的是的，这么偏心，那行，你不信我自己去。去吧，你看看看，生的什么样的儿子，真的气死我了。哎，不去不去，你回去，老妈当个老母鸡给你们护身。回家，来来来来来来，来来来，女儿小心一点啊。来来来，回回回家回家回家！哎呦，这么快就回来了，生了什么？又，啊，生了一个了啊，女宝宝啊，老妈。又是赔钱话啊，果然是赔钱话，妈妈妈，我说过什么话了啊？生不出大胖孙子就不要进这个家门啊！你现在还有脸回来啊？你也是啊啊！哎呦，生个女儿好像捡到宝一样，很开心啊！哎呀，女儿就是爸爸的小棉袄啊，我很喜欢啊。我不喜欢。妈，生男生女又不是我能决定的。再说了，女儿也能顶起半边天呢、啊。顶什么顶啊？女儿能传宗接代吗？我告诉你啊，这辈子如果你生不出个大胖孙孙子出来，休想踏进这个门一步。马上给我滚！
，那我们还年轻，我还能生啊，说不定下一胎就是儿子能生能生，真的是让母亲到到吃了不少了啊！继承赔钱我还。哎，老妈，你怎么说这种话？我还是不是你儿子啊？就是，那你不要我们进门，叫我们去哪里呀、啊？对呀、啊，都三个小孩了。而且我老婆现在正在坐月子呢，刚刚生完小孩，很需要呢。我不管，反正我现在不想看到他，除非他生个大胖孙子，才能踏进我们这个家门一步。要不然的话，马上滚！哎喂喂喂！滚！哎、真的是气死了！你看看，果然是个赔钱货啊！妈，别气，不是还有我吗？你看看，我还是我女儿争气啊！一胎儿子，二胎还是个儿子，是啊，你放心嘛，我肯定会养你到老的。老妈这里还有钱，嗯、我们去上街，加只老母鸡。等一下，老妈回来又给你补补身子。来来来来，走。哎呀，当年那样子对待儿子跟儿媳妇，不知道他们现在还肯不肯让我这个妈。这老人家谁呀、啊？干嘛啦，老奶奶？儿子，妈，你干嘛啦？怎么回事？哎，啊，儿媳妇，哎呀，什么风把你吹来了？哎呀，那个不孝之女儿啊，嫌弃我年纪大，要嫌我不中用啊，一脚把我踢出家门了，我现在都没有地方去了。哎呀，你也有今天呐。他不是说了养你到老的吗？怎么也会嫌弃你老啊？他嫌我现在一没钱，哎，要做不了事啊，就不愿意养我了，所以我就回来找你们。现在回来找我们了，那你怎么懂得来找我们呢？你怎么打听到我们住这里呢？你是我儿子啊，我问了好久的人才知道你们住在这里。哦，没用了，没人养了，没钱了，你就懂了。你还有个儿子儿媳妇啊，想回来找我们给你养老啊？再怎么说，我是你的老妈，你们不养我，那谁养我啊？俗话都说了，养儿防老，那我要你这个儿子干嘛？就是替我养老啊。可是俗话也说了，十年看婆，十年看媳。当年我要生小孩的时候，我求着你送我去医院，你是怎么说的？回家里面躺个生就行了，我叫你给钱，你也没有给过一分钱我。我坐月子，你没有杀过一只鸡，没有帮我抱过小孩，没有照顾过我一天，我为什么要给你养老呢？而且当初啊，你看，我你嫌弃我老婆啊，生了几个赔钱货，刚刚从医院回来，还在坐月子呢，身体那么虚弱，你竟然把我们赶出家门，让我们自己去外面，差点睡天桥底下啊，你知道吗？还有遇到个好人呐、啊。免费给个房子我们住啊！那其实都是我,我那个女儿小静她教唆我这么干的。哎呀，你还好意思提你的女儿？你的女儿在你心中就是宝，那我也是个女儿，为什么我在你心里面就是个草呢？你为什么就不能一碗水端平呢？那现在老妈知错了，你就原谅老妈嘛。再说我都那么大年纪了，你们不养我，谁养我啊，儿子？哎呀。哎呀，你还好意思说原谅？我跟你说，月子之仇不共戴天，永远都跨不去这个坎。哎呀，你们，我告诉你啊，你们以为有老的时候，你们就不怕你的孩子因为学你们这样子做吗？我可不像你这么偏心，我们两个都是男女平等，一碗水端的平等人。哎呀，你看，毕竟你是我老妈，也别说我不养你，是吧？但是毕竟这个家也不是我一个人做主，也有我老婆的功劳，是吧？我能有今天也是啊，有老婆的一份功劳的。她在背后默默支持我，是我们共同努力的。然后这个家要不要你进，啊，取决于我老婆吧。我听我老婆的，老妈。我跟你说，你想进这个家门，门都没有，我就没有这么狠心的家婆吗？我都不好意思说我有这么狠心的家婆吗？哎、别吵我。好了。你也别说我不养你了，这些钱，你拿着吧，行吗？我那么大年纪，我要这个钱也没有用啊，儿子。你别拉我，我听我老婆的。我们这么对你，已经是仁至义尽了。儿子，你知道吗？就是因为当当年我生了第三个女儿的时候，你把我赶出家门了。我月子做不好，现在那个风一吹，我头就动，你知道吗？还有啊，我老公为了照顾我，唯一升职加薪的机会都错过了，都是拜拜你所赐啊。
哎呀，哎，媳妇，老妈知道错了，你看。哎，哦、哎老公，姐夫，进去。哎呀，这种老太婆不值得可怜，可怜之人必有可恨之处。有的人给我滚多远。哎，媳妇，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，
。那行，那谢谢你啊，也谢谢你这个正义的保安。哎，没事没事，这是我应该做的事情啊。啊啊,啊，你啊，一米啊，你真的是啊，英勇。见义勇为，好好表现，继续在这里保护我们村的一方平安。好好好好好，来来走走吧。够可怜的啊！啊，就就是这一户人家了。嗯、哦。那我叫一下啊，有人在家吗？谁呀、啊？啊，大茂啊！啊，大茂出来一下。哦，小杰，什么事啊？哎呀，我看你不是没结婚吗？所以今天啊，特意啊，给你找一户。好的女孩子给你做老婆，这个，这个假的，对呀、啊，刚流浪过来的，到了我们村呐、啊，被一个懒汉追着呢，还有我们正义的保安把他救下来，要通知我，帮他找一户好人家。所以说你看一下，看我看他五官挺别致，别致的，我也挺喜欢，喜欢，喜欢那行，赶紧拎行李，哎、啊，等一下，干嘛？我这个哥还在这里嘞。但是你弟愿意啊，接纳啊，你干嘛、啊？就是啊，我愿意就行了。你、啊、你不愿意，那是你的事啊。我是你哥，你得听我的，你知道吗？我们什么家境？真的是，我都三十多岁了，四十岁了，我不走女朋友啊。你不想走，我想走啊。请问一下，他跟哪里来的呢？你是哪里来的？我是外省流浪过来的。流浪啊？乞丐？你也介绍过来，你你安了什么心啊？你小姐啊？哎我们这种家境，他配得上我我们吗？哎，怎么讲这种好过你弟没老婆啊？好过没有？真的是，我我我弟呀、啊，随便找一家都比他好。跟你说啊，不行，我我喜欢他。哎，不行，我不行，真的是哎，不知道你安的什么心啊你？喂，喂，哎呀，我了解一下嘛，你这样子，难怪你弟到现在都没娶到老婆，原来是有原因的。村长，不过说到也是，我这么脏，像个捡垃圾的一样，配不上他、啊。呃，确实，靠近啊，闻一下，还是有点味道，多少人家会嫌弃一下的，是吧？是啊。哎，我看也，再这样下去也不行，干脆别找了，现在马上先去我家，先啊，叫我老婆给你啊，冲个凉啊，洗个澡，然后再打扮一下先，好吧？那太麻烦你了，没事没事的，我不嫌麻烦。看到你这样，我乐意帮助你。我老婆啊，也放心，她也会理解的，好吧？好，来，现在先去我家先吧，上面吃饱先吧。啊，来走走走。哇，你家好漂亮啊！哎呀，也也一般般，别说那种话。哎，老婆，我回来了。哎哎，老婆，来。哎呦，你怎么带这种乞丐回来呀、啊啊？不是，老婆。他是刚刚在我们村，你是个流浪女啊，被一个懒汉追着他，拉他硬拉他回去做老婆呢。还有我们村那个保安一米啊，看到把那个懒汉打跑了，然后把他救下来，然后我就过来处理，然后帮他找一户好人家。谁知道，那个隔壁村那个大炮嫌弃他这样子，所以说我带回家，老婆你帮他好好打扮一下，他这样子人家多少会嫌弃的。是啊是，我都嫌弃了，还说人家男的。对，那老婆能不能带他回去，给他好好打扮一下，然后洗个澡？他都他说他半个月没冲凉了，而且肚子应该也咕咕叫了。你看，哎，我看他是个女人，我也是个女人呐，看他好可怜呐。那先进来换个衣服，吃饱先吧。对对，吃个面啊。来，那真是谢谢你们呢。啊，没事，我不用打，不脏了。来，进来，进来，进来，来。来，女儿，慢一点，小心一点啦、啊。好，哎呦，小心一点啊！妈，去哪里啊？我去哪里需要你报备的啊？你是谁啊？你管的也太宽了吧？啊？那我是你儿媳妇啊，你是我家婆吗？那我问一下，也是理所应当然的嘛是是。还好意思说你是我儿媳妇啊？一胎给我生两个双胞胎赔钱货，二胎还是给我生个二赔钱货出来。我告诉你啊，我女儿啊，现在怀孕怀孕四个月了，我要去她家照顾她。什么？我正在坐月子呢，你去照顾小小妹呀、啊？嘿呀，我去照顾我女儿是那是理所当然啊。你也可以叫你老妈过来伺候你呀、啊。我老妈前几年就不在了。哎呀，干嘛呢？哎呀，老公啊，啊，老妈说要去照顾小妹呀、啊，说小妹怀孕四个月了。老妈，干嘛？什么意思？你看我老婆现在坐月子呢。正在需要人照顾的时候，你怎么能不照顾他呢？坐月子要怎么样啊？坐月坐坐月子就很了不起啊，搞得好像我没坐过月子一样啊！你看看他生的是什么？赔钱货啊！那
，小妹现在。才几个月，无需人照顾。正因为是前面那几个月，才是最最注意的时候啊！万一饮食不当的话，这小孩子很难用，很容易流产的。我跟你说，嗨，那个危险期已经度过了。再说了，小妹你也可以过来住啊，这样老妈可以照顾你，嘿，也可以帮我带一下小孩嘛。我才不要在这里呢！你这三个赔钱货，每天都哭哭啼啼的，烦都烦死了。等一下啊，我流产了怎么办？哎呀，不要这样说我孩子啊！我的孩子，我来宠，整天说赔钱不赔钱货。那你有，那你来宠啊？干嘛你老婆还要我留下来，还照顾她坐月子呢？啊？你是我老妈。是老妈又怎么样？我没有义务替你们养你们的小孩啊。还有啊，也不要说我狠心。钱老妈现在有的是，挣一点钱，但是赔偿你。还有啊，我现在还年轻，还有钱啊，我需要出去旅游，还要去跟跟我女儿一起去旅游散心。妈，那你旅游也可以等我出了月子再去吗？为什么偏偏要在我坐月子的时候去呢？等什么等啊？那个飞机票可以改吗？不能。我妈想去哪里就去哪里，用得了你管吗？妈，毕竟我是你儿媳妇嘛。其实，爱都是相互的。如果说你现在照顾我坐月子，以后我也给你养老啊。以后我需要你养老吗？啊，我大把钱我需要你吗？以后啊，我请个保姆那都都比你强啊。那你不照顾我坐月子，那我老公白天也要上班，我过着一拖三的生活，那我怎么行啊？大的两个也要上学啊！你自己看吧，大，反正钱我已经给你了。你，我们走，啊、我们走，小心一点啊！妈妈，什么妈？走，我们别走,走行吗？哎呀妈，你也太狠心了吧你！怎么能够这样对待我呢？那老公现在怎么办呢、啊？哎呀，那你，那你一个人在家里面带几个小孩，确实也辛苦。要不这样了。我我不上班了，我在家里面，我陪你，我伺候你啊。可是不上班哪里有收入啊？问题是啊，坐月子是一个女人一生当中啊最重要的时候啊，身边不能没有人呐、啊。那行，那老公，谢谢你理解我啊。那那行，我去扛着鸡给你吃啊。好，来，我进屋。好，进来，孩子啊。当年那样子对待这个儿媳妇，不知道现在还肯不肯让我这个老妈。谁呀、啊？儿子。哎呀妈，你怎么你怎么回来了？哎呀，我走路回来的。走路回来呀、啊？怎么回事啊？那个不像你呀、啊，嫌我现在又老又不中用又没有钱，他就把我赶走了。赶走了？对啊，哎、他他嫌我干啥啥不行，吃饭第一名，就把我轰出来了。我好不容易找了两天。回来的，这个老妈也太狠心了。哎，等一下我打电话回去批评他。算了算了，既然回来了，那进屋吧，走。哎哎哎，好。谁回来了这么热闹？龙妈回来了。龙妈，等一下，这个家门是你说进就进的吗？哎呀，老婆干嘛啦、啊？当年他把话说的那么绝，生老病死不用我们管，不是说那个女儿养你的吗？怎么屁颠屁颠走回来了？哎呀，那这件事情都过去那么久了。哎呀。事情是过去那么久了，可是我心里面的坎永远都跨不过去啊！说什么话？毕竟我是你的老妈。还有，现在没人养你了，落魄了，才想起来你是我老妈呀！当年我坐月子的时候呢，你是怎么对我的啊？当年啊，我都是听信了我女儿的谗言呐、啊，她是叫我这样子对的。更何况你确实是伤了三个赔钱货嘛，我当当时心里面就气嘛，所以我现在想想。我那时候也不应该那样子对你。你看，直到今天，他心里面还是说赔钱货，赔钱货，什么思想啊你？哎呀，怎么回事那么吵啊？我家大老远的都听到了。哎呀，我老妈回来了。哎呀，哎呀，这不是燕姨吗？你你不在你女儿那里，我怎么回来了？被赶回来了，还被赶呐、啊？哎呀，当初你还屁颠屁颠的过去跟照顾她那个。怀孕了，孕期了，怎么这么没良心呢、啊？就是啊，生了什么女儿那么没良心？我幸亏还有个儿子、哎。是啊，依我看了，现在回来了，就进屋去吧啊。对呀、啊。进什么进？这么多年我过了一拖三的生活，我容易吗？还有帮帮过我一把吗？还有回来照顾我一天吗？有杀过一只老母鸡给我吃吗？他没有，他没有做到一个母亲的责任，没有做到奶奶的责任，我凭什么要养他呢？哎呀，小林啊。那毕竟也是他儿子，是不是？他也十月怀胎，把你老公生下来还养那么大了。
现在他老了没地方去了，你们就当可怜可怜他吧。可怜可怜，可怜之人必有可恨之处啊！你知道吗？我老公为了照顾我月坐月子啊，他请了长假，唯一升职加薪的机会都错过了，以至于我们这么多年一直住的这个破房子，你知道吗？哎呀，再怎么说，你们也会有了的时候啊！你们要给孩子树立一个好的榜样才行啊！啊再说啊，你看你老妈，都那么老了，也没有多少年可活了，到时候啊。他要是去了，你们想喊老妈，都是叫天天不应，叫地地不灵了。这种老妈可有可无啊！你放心，我们的孩子啊，我们会给他树立正确的人生观。我可不像你这么偏心，一碗水端不平的老妈。哎呀，我俗话也说了，十年看婆，十年看媳，先有好婆婆，再有好儿媳。我跟你说，月子之仇不共戴天。哎呀，这个事情都过去那么多年了，该过去的也过去了。为尽他人苦，你莫劝他人善。如果你是我，你能有我这么大度吗？是啊，当初我们吃了苦，我老婆受了苦，哎呀，说多了都是泪呀、啊。就是因为我桌子做的不好，现在那个风儿一吹，我头就痛啊。孩子，劝劝你老婆嘛。是啊，家有一老，如有一宝啊。妈，我老婆确实，呃，也是受够了。哎呀，她那苦。真的是一百年了，经受不起呀、啊！哎呀，你怎么这样呢？你老婆苦了是苦了，那都已经经历了。再说你老婆苦，你老妈就不苦吗？你那么小的时候，她生你养你出来也养那么大了，你就当是报答她养你的生养育之恩嘛？哎呀，报答也可以，老公，别说我们不孝顺她。当年她走的时候啊，也是给了一千一千来块钱给我，我现在加倍奉还给你，你拿着。哎我要钱也没有用啊！我现在租需要有人照顾我啊！哎呀，那我坐月子的时候，你你都说了你要过你的生活，你要去旅游，你现在怎么的？你又不用带小孩，还有人照顾啊！你又不是没手没脚，又不是说走不动，给钱你已经仁至义尽了。儿子，劝劝你老婆，毕竟你是我十月怀胎生下来的。对呀、啊，百善孝为先嘛，老于。母不辞，子怎么孝呢？你不要在这里说风凉话，我跟你说。我也想帮了，但是都说了，我老婆受了苦，我们这么多年受了苦，一般人呐、啊，还真的是经受不起呀、啊。不用说那么多，你马上给我回去。哎，如果你说你敢让他进来，今晚你就跪榴莲。老妈真的是对不起。滚！哎呀，哎呀。冰冻沙子，非一日之寒。人心不是一天凉的，树叶也不是一天黄的。今天的结果都是你自作自受啊！哎呀，小林啊，他都那么老了，你怎么忍心来放？哎呀，我真的是造的什么孽啊！哪有这样子做儿子做儿媳的？真的是老妈都不认。哎呀，哎呀那我现在怎么办呢、啊？燕姨也不是我说你啊，人家都说爱是相互的。你当初你要是好好对他，就不会有今天的下场了。哎呀。我先帮你找个住处吧，等他们气消了，我再回来带你回来。走走走走走，只能这样子了。哎，老公啊，干嘛，老婆？你急着去哪里啊？我，哎呀，急着去工地那里看一下啊。哎呦，儿子，你刚回来要要出去呀、啊啊？是啊，你看我预产期都准备要到了，你还要去工作啊？没办法。这一份合同啊，必须要签到，不签到不行啊！儿子，你就安心的出去工作，放心，在家里有我照顾你老婆啊。她想吃什么，我都买给她，哪怕是那个想吃那个山珍野味，我也想尽办法把她服侍好。你看我老妈，你放心，她会照顾好你的，你放心，没事的啊。那你早点去，早点回来啊。啊，我知道，我知道了啊。我我给点钱，你先。万一啊，如果到时候真的要生小孩了。然后呢，你就这些钱你拿着，来，到时候啊，你放心，如果到时候他要生孩子的话，我第一时间送他去医院。啊，老妈，来，这钱你拿着。哎，辛苦儿子了啊，谢谢老妈帮我照顾好我老婆啊。放心吧，你就放心出去工作吧，家里有我呢，我会照顾好你媳妇的。啊，那老婆你就好好在家吧，你放心吧，我要好好努力了，为了我们的孩子，好吧。好,好，那我先啊，马上出发了啊！好，早点回来啊！哎，妈，骂什么妈啊？你个大肚婆，你要那么多钱干什么了啊？这些钱留给我，给你保管。哎呀，还想吃山珍海味啊？我看你这个样啊，肯定是生个赔钱货，还想我给你做吃啊？想都别想啊！
那这个钱也是我老公给我的呀。再说生男生女也不是我能决定的，你怎么老是说赔钱货呢？你老公不就是我儿子吗？啊！我告诉你啊，我今天晚上啊，我要吃水煮鱼，你等一下，马上就给我做。还有啊，把家里的那个那个卫生搞定，还有那个衣服也要洗。妈，你看我都快要预产期了，肚子这么大。我现在干那些活真的是不方便呐、啊！哎呦，你怀个孕你就了不起了啊！怀孕不用干活的啊！你以为真的是娶你回来像佛一样供着你啊？赶紧去，干不完今天晚上别人吃饭，快点去呀！磨磨唧唧的，哎呀，还想要老娘伺候你，想都别想了！啊，我肚子好痛啊，可能要生了，能不能送我去医院呢、啊？嘿呀，送什么医院啊？躺在家里面躺着躺着，他就生啦。去医院不要钱呐、啊？你以为我儿子的钱是大风刮来的啊？再说你的命没那么娇贵，回去躺着生。回家怎么能躺着生呢？两条人命啊！说说不好了，会大出血的。你赶紧送我去医院呐、啊！送什么送？我以前呐、啊，生你老公的时候，我躺在床里面呐、啊，咕隆咕隆就出来了。你倒好了，矫情啊，要去医院呢。我告诉你啊，没门。那大家都是女人，你何必为难女人呢？你不送我去也行，给一点钱我去，我自己去。<笑>哎呀，还给钱你啊？万一你上个赔钱话呢？还给钱你啊？那我只岂不是连这个钱也白搭进去了？那赔钱货也是你你家的种啊？你怎么说这种话呢？赶紧送我去啦！我不去，我闻不了医院的药水味。<笑>那你不送我去，那我怎么办呢？哎、小林怎么啦？大嫂。大哥，你们怎么来了？我们来看一下你，我听说你快生了。是啊，现在肚子痛啊，我叫老妈送我去医院，她都不送，叫她给钱她也不给。那你快点送她去啊，她肚子痛了，快生了。送什么送啊？回家躺在里面，躺着躺着就就能生了，去医院不要钱啊？你怎么会这样说话呢？你，这也是你家的种啊？就是嘛，老妈，真的是在家生很危险的。什么危险啊！我以前都是这样子挺过来的啦，怎么轮到他就那么矫情啦、啊？现在不一样了，知道吗？啊，反正我不去，哎、你爱生就生，不生不生你就回去躺着。亲家啊，你也是个女人，你也知道生孩子有多痛苦，你赶快带他去吧。我生儿子没生我儿子之前呢、啊，我儿子挑水做饭呢、啊，他倒好啊，怀个孕呢、啊，什么活都不干呢、啊。你你也是做个女人，你也是生个生个孩子而已啊！啊，那种痛你感同身受的，我感觉不到，因为她不是我女儿，我感同身受不了。那大哥，你赶紧送我去吧，等一下要生了、哎。是啊，老公，送她去吧。你不送，我送。那你就送啊！真的是歪歪的，我等一下还要穿车衣，还要跳广场舞呢。啊啊，你继续继续玩，你还穿车衣呀、啊？命都在那里，还三缺一，你这个人真的是那么狠心的，关你什么事啊啊？关你什么事啊？你是要你是他的大嫂，你了不起啊？你来到我家里来撒野，你想干嘛呢啊？我就了不起了，当初真的是杀了眼了，让小林嫁给你儿子。我跟你说啊，如果要他要是有什么事啊，我就放不过你。我跟你说，哎呀，谁怕谁，谁来呀、啊，谁怕谁，来呀、啊，真的是我怕你不成啊！我一个老太婆，我还怕你这个老女人啊？啊，这么恶毒！你说，等小林滚，等小林生完小孩啊，我就叫小林跟你那儿子离婚，离就离啊！这种家庭不打也罢，你那个儿子就活该打光棍一辈子。我儿子那么漂亮，那么优秀啊，还让他娶不到老婆，岂有此理！敢来我家撒野，真的是气死我了！回来啦，妈，妈什么妈？不要喊我妈，我就知道你生赔钱货。我告诉你啊，行李我那已经准备好了，赶紧滚！哎哎哎！你怎么说话的？怎么说话？你看，净生赔钱货，幸好我都没有给钱，你去医院，要不然要浪费我那些钱。那再怎么说，也是你家的种啊，也是你孙女啊。我家的种，我家的种有这么差劲吗？啊！哎呀，先不说这么多了，刚刚你不送去医院就罢了，现在呀、啊，生完小孩那么需要，先让他回家躺着先。生赔钱货还想回这个家？我告诉你啊，这个家、啊、坚决不要你进。你怎么这样子呢？这么霸道的你啊！我就霸道了，怎么了？还有啊，告诉你啊，等我儿子回来了，我叫我儿子跟你离婚。你还说的好听啊？你他老婆生孩子啊，你儿子都不回来，是你教的？说什么话呢啊？
。妈，你看我正在坐月子呢，刚刚生小孩还差一点死在手术台上，你先让我回去。就是嘛，要什么要？行李我的已经准备好了，赶紧滚！真的是生个孩子。你怎么滚？来来，我们回去。你回什么回呀、啊？这个家是你你想回就回的吗？这是我家，我告诉你。那也是小林的家。小林的家，这个家还轮不到他做主，滚！你这个家婆妈真的是大恶毒了！我跟你说，十年劳动，十年劳心，以后有你后悔的一天。哎呀，我会后悔，开玩笑，赶紧从我眼前消失，你也会有老的一天。哎呀，我看了、啊、这种人呐、啊，不用巴结他了。你说的好，离婚好，等你儿子回来呀、啊，我们马上过来跟你离婚。离离离离离，赶紧消失！你儿子有你这个老妈，注定光棍一辈子。我跟你说，哎呀，你们这些人，我们来我家撒野。真的是你！哎呀，什么人呐、啊？真的是这一家人，真是要气死我！哎呀，老婆，老妈的不喊，什么意思？喊老婆的啊？哎，老妈，我老婆呢？哎呀，她回娘家住了。哎，她不是说她生了小孩吗？怎么会去娘家住？那她生了孩子，你不照顾她？姐姐，你回来了。对啊，怎么回事啊？哎呀，你老婆啊，被、啊、你老妈气回娘家去了。说什么话呢，二弟啊？嘴巴放干净一点，你你自己去娘家看看吧，我不跟你说那么多。嘿呀，真的是你乱咬舌根啊！儿子，怎么回事啊，老妈？没有，他乱说的。乱说，人家无缘无故怎么会乱说呢？二弟是个老实人呐、啊。哎呀，你老婆、啊，她说她想想吃她老妈做了饭，所以她就去那边坐月子了。哼，胡说八道，老妈，你你看，二弟说你把我老婆。寄回娘家了，不行，他正在坐月子呢。你怎么让他抱带着孩子去娘家呢？生、哎、孩子应该你要照顾他，每天炖个鸡汤给他喝，补补身体呀、啊。炖什么炖啊？整个赔钱话还让我炖，想都别想。哎呀，你看，哎，露出本性了。啊，果然是你老妈，你还是不是我老妈？她起码也是你的儿媳妇啊。要那种儿媳妇干什么？等一下就。等一下，你去他家跟他离婚，我叫玉米重新给你介绍一个屁股大的，一胎能生儿子的那种。哦，原来你是嫌弃他生了女儿呀、啊，你老妈，生男生女啊，对我来说都是宝，他生什么我都喜欢，他是我们爱的结晶，知道吗？不行，啊，人是被你气饱了，你要跟我一起去，我把小林劝回来。劝什么去？像这种媳妇要他干什么？不去，不去。不去也要去，我跟你说，他是他是我的老婆，是你的儿媳妇啊！以后啊，我们要共同抚养你的，给你养老了，你知道吗，老妈？我不去，走，我不去，不去也得去，我来，来什么来呀、啊？他不回来那就更好。你说什么话呢？是我老婆啊，我以后要跟他共度一生的。我不喜欢他。有人在家吗？老婆，老婆，谁呀、啊？哎呀，哎呀，小杰。啊，对对，来、哎。大舅哥，你干嘛过来啊？哦，哎呦，你这个恶毒的婆婆，你还来这里干嘛？我以为我想来呀、啊。我想见见我老婆。你还有意思见你老婆？你老婆生小孩，你去哪里了？我也跟他说了，我那个要签那个那份合同，所以说没办法。所以说我我也跟我老婆说了，我老婆也谅解啊。哎呀，来抱回你的小孩。哦好，来宝宝。哎呀，老公，你回来了啊。老婆，这就是我们的女儿啊！是啊，哎呀，长得哎呀，好像你啊！是啊，有什么用？赔钱话一个。老妈，你怎么还说这种话呢？怎你怎么把老妈带过来了？嘿，你以为我愿意来啊？我还不想见你们呢。我叫你过来好好说话呢。我没有错，我错到哪里啊？还好好说话。嘿，今天来到我家这里，不要那么无理取闹啊！我就无理取闹了，怎么的？你敢你敢跟我一个老太婆动手不成？哎，我才不想跟你动手呢。老妈，你好好说，我。我听二弟说啊，你被我老妈气回娘家了，还在坐月子呢。他不说，我都不知道是这么一回事。原来我老妈真的是在我面前对你又那么好。我不在家的时候，原来他对你是这样的，百般刁难呐、啊，还嫌弃你生女儿呢。老公，你有所不知啊，老妈不是说把我气回娘家，她是直接把我赶出来呀、啊，她连我。门口都不让我进啊！哎呀，老妈，你还真的是的，怎么能这样子？她起码也是我老婆啊！还有啊，你知道吗？你那天出门的时候不是给了我钱吗？你一走，老妈就把那个钱给抢走了，还命令我给她做饭、给她洗衣服，家里面。
所有的家务活都是我做，还有我生小孩那天呢，我求着老妈送我去医院，她都不送，叫她给钱也不给。还有大哥大嫂来的及时，是大哥大嫂送我去医院的。哎呀，现在懂得够账了啊！你这个人真……喂，别、哎、动手啊！这是，这是我们村啊！我告诉你啊啊！你不要乱来啊！我打我儿媳妇怕什么啊？你这脾气，我在我们这里由不了你。老妈，你叫你过来好好说话。原来你是这样子的，他不说了，我还真不敢相信啊。哎，那老婆，没事，既然我回来了以后，我好好陪在你身边，好吧？我要我对你寸步不离了，我们一起回家来，老妈。来，走走走，快什么回？我告诉你啊，上赔钱话不准回。你刚刚离婚？哎，你干什么？为什么要离婚？我要娶，我要要一个男生。大胖孙子的老婆，儿媳妇，那离就离，赶快！我妹在你家受了多少委屈呀、啊！啊，离啊离啊！妈，你给一次机会她嘛，这个生男生女啊，不急嘛，是吧？顺其自然，生什么就什么，知道吗？我现在呀、啊，我看我都不想看到她，我看到她我都觉得晦气呀、啊。老妈，你看我们还年轻，说不定下一胎就是个儿子的。对呀、啊，还等下一胎啊？我可等不了。好了，老妈，你抱小孩，我们回家。哎，抱什么抱？回什么家啊？错了，不准回就不准回来。行行行行，啊，小杰啊，给你两个选择：一，你跟你老老妈分开住；一，你就跟你啊老婆啊一起住。哎，老妈，你到底要怎么选？这左右为难，一个是我老婆。一个是我老妈，两个都是我的亲人呐、啊，家人呐、啊。老婆没有了可以再娶，老妈只有一个。对，他说的对，要不我们离婚吧？离，马上离。不离，当初你看我们家那么困难，你都愿意嫁进来，我不能辜负你。还有老妈，你坚决不认这个儿媳妇是吗？不认。那行，老婆，我以后再也不能辜负你了。以后啊，我们一起共同努力，把小孩抚养长大。然后这个家我也不回了，老妈，以后你自己过你自己的，我跟我老婆自己出去租房子住。然后呢，也别说儿子不孝，以后我每个月打五百块到你卡上，给你养老，我跟小林搬出去住。既然你这么嫌弃不认他的话，好，我们支持你们。你竟然为了老婆而不要老妈啊！我辛辛苦苦养了你二十多年，你这个不孝子啊你啊！那也是你自己救由自己，老妈，来，老婆，我们走，租房住，走，儿子。哎呀，好啊，都怪你们在这里来挑拨离间，搞得我儿子才这样子对你。我告诉你啊，我不放过你们的。哎呀，你这种人啊，就活该自作自受，咎由自取。就你这个脾气啊啊！哎呀，我们不说那么多，等他自己在这里吧。哎呀，怎么办？别在我家门前这里哭哭啼啼滚。怎么办呢、啊？走啊！儿子儿子都不要我，难道我住